just an update. Today is January 13. So, pang day 34 ko na sa Aknutin. So, second box na tayo. And, kahagising ko lang. So, ayan, um, 7.30pm na. Galing kasi ako night shift. And, natulog ako ng 10am. And, sobrang init. Naka-electric fan lang ako. And, girl, look at my face or look at my skin, di ba? Hindi na siya gano'n nag-oil. Like, girl, yun na lang yung oil na meron ako for... 10 hours ba yun? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mga 9, 10 hours. So, in 10 hours, girl, wala na oh. Yun lang. Sobrang duwi-duwi lang siya. So, yan na yung aking skin ngayon. And medyo nag heal na yung ano. Wala akong pimples. Wala akong current pimples as of the moment. Um, ito yung marks from the previous breakout nung malapit na ako magkaroon. Um, nung first week ng January. So, ayan. Marks na lang siya. Okay yung skin ko, but the problem is, before nga magkaroon, nagbe-breakouts ako. So, yun. Yun yung ino-observe ko this month. So, sana, sana hindi na masyadong mag-breakouts ngayon. Dahil nga, ayan, medyo nagiging dry na yung skin ko talaga. And, ayan, parang, um, sobrang konti na lang talaga yung oil. Isipin mo, and then, ours, yan na lang napoproduce ko. Or, hindi ka tulad before na, ah, uh, siguro yung ganitong skin, um, Yung ganitong skin dati, for one hour lang yun. Parang one hour na after hugas ng mukha. Ganyan yung magiging mangyayari sa skin ko. Pero ngayon, 10 hours. So, dati, 10 hours. Girl, pagising ko, sobrang oil. Talaga, sobrang daming oil dyan dati ngayon. Ayan, fresh lang. So, yun. Hey guys, ayan. Dito ako sa work. And ito, itsura ko pag nasa work ako. And sobrang tsaka kasi, two shifts ako today, 16 hours. So, yan. Pero pakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng makeup ko. After, um, siguro mga... 14 hours, ganyan. Kasi, itong makeup ko was, nilagay ko siya 2.30pm or 3pm and it's now 5am. So, ayan, patapos na yung shift ko. So, ayan, medyo mag-retouch na ako ng konti. Pero, ito, ayan, no, kita nyo. Ayan, walang masyadong oil. Like, girl! O, ba Usually, yung before, nung hindi pa ako nag-isotherapy, no, yung talagang sobrang oiling oily na ako pag ganitong hour na. Pero, ngayon, ayan. Ah, uh, retouch lang, blot lang, and then powder din. Okay na ako, kasi pauwi na rin naman ako later, but ayan. Again, let's zoom. Oh, ba? Medyo, ang dami ko palang blemishes. Ang dami ko pa rin blemishes, but girl, wala masyadong oil. Like, wala oil. and welcome back to my channel and for today's video finally 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 masi-share ko na sa inyo ang aking skin update after using isotretinoin for 6 months it's post 2 months because last kong tinake yung isotretinoin noong June so pasensya na sa sobrang delayed ng video na to sa mga bago sa aking channel ako nga pala si Nicole and I have an oily and acne prone skin that I've been battling for years so last year nagkaroon ako ng massive breakouts as in cystic acne or I've been having breakouts naman na pero iba talaga yung level last year as in sobrang pula niya as in kahit anong gawin ko hindi talaga siya nawawala so it started nung mga bandang June, July and then hindi siya nawala hanggang November and sobrang lumalaki yung pimples yung mga acne ko and acne ang dabi, di ba? So, sobrang lumalaki yung mga pimples ko. Acne na talaga siya dito. And, nakaka, ano siya, nakakababa siya ng self-esteem. Self-esteem, self-confidence. So, uh, dumating sa point na sobrang ayoko na lumabas ng bahay just because I feel bad or hindi ko, hindi ako confident sa sarili ko during that time. So then, that's why I decided na pumunta na sa dermatologist because ang dami na. Lahat na tinay ko wala talaga. So, um, 
Mamunda ako na dermatologist by the last week of November. So, yung nangyari is, yung first course ng treatment namin is, nag-take ako ng antibiotic for two weeks and syempre, hindi siya nag-effect. And so, doon na kami nag-decide na mag-take na ng acnotin pills. So, um, acno pi ang, tina ang tinake kong um, pills is acnotin. Yun yung brand name niya. Brand name niya. But the generic name is isotretinoin. It's also known as the brand name na Accutane or Acne Direct. So, um, itong drug na to, it's one of the most dangerous drugs. So, as much as possible, hindi talaga siya agad-agad binibigay or pre-prescribe ng derma. Not unless super talagang lahat na nagawa nyo, wala pa rin talaga nag-effect. Because, ito, bawal siya sa mga pregnant women or gusto mo maging pregnant for the next few months, bawal siya or may plano ka maging or magbuntes, bawal siya. Bawal din siya sa mga may heart problem, liver problem. So, before you take it, may mga series of tests, um, blood tests, and also, iti-check yung heart or liver or yung mga history mo before taking this medication. So, yun na nga, I first took my acnotin pills nung first week ng December, and then, nagkaroon ako ng skin update after one month nung bandang January. If hindi nyo pa siya napapanood, lalagay ko na lang over here or on the description box. So, sinabi ko dun sa aking one month update, ang mga na-experience ko is or was, um, nagkaroon ako ng uh, super duper painful na muscle cramps over here na kinailangan ko ng pang mag-take ng pain reliever kasi sobrang, hindi na ako makatulog so sobrang painful niya. Um, and then, um, nag-start na maging dry yung skin ko because before yung blotting paper, um, nakaka-consume ako ng mga parang apat or limang blotting paper like after 8 hours. Pero nung time na yon parang after 12 hours, isang blotting paper, hindi ko pa siya mapuno. So, ang skin ko is sobrang oily siya. Like, after 2 hours lang or 1 hour, grabe na mag-oil yung skin ko. Pero nung time na yon sobrang umuokay siya. Like, um, sobrang dry na. Sinararamdaman ko yung sa ilong ko na parang may mga um, rough spots. Kasi nga, ayun nga, nag-start na maging dry yung skin ko. So, ang ginawa ko pala ng time na yon is sobrang stressful din kasi ako noon. Hindi ako nakakatik ng water ng maayos. So, if you're taking isotretinoin, as much as possible, kailangan mo talaga ng um, madaming water intake in a day. So, yun, pasensya guys, hindi na ako nakagawa ng update for after ilang months because ang last kong breakout pala is or was nung first or mga third week yata or fourth week na ng January doon. After that, nung Feb na, hindi na ako nakagawa ng update because sabi ko, sige, observe ko muna until parang since, um, tinay ko siya December, December, January, February, March, April, hanggang May siya. Actually, nung May, nag-start na itaper ni, May, eh, itaper ni Doc yung med. So, ang nangyari, every other day na siya, kaya umabot ako ng June. Although, for this, um, yung iba kasi sabi, parang yung derma, sinasabi nila kung gano'ng katagal yung course ng treatment. Akin kasi, wala siyang sinabi na, oh, you have to take it for 6 months. Ang ginagawa ko is, every month, bumabalik ako sa kanya, ina-assess niya yung skin ko, na sa kanya sinasabi sa akin na, okay, you should take it again, one box for this month. So, ganun yung nangyari sa kanya. And then, yun nga, ang last kong breakout was the first or last week ng um, January and after that, hindi na. Kung magkakaroon man ako ng pimple, eh, sobrang liit lang na, na madali siyang mag-fade or madali siyang um, mag-dry. For this isotretinoin, pag ko, hindi naman ako um, nagkaroon ng breakouts or whatsoever. Or, I mean, purging. Kasi yung iba, sinasabi nila, may mga purging daw sila. Although, sa akin pala, I have, oh, sabi ni Doc, I have mild acne. So, ang tinake lang namin is 10 mg um, a day. So, yun. Based din kasi yun sa weight. So, sa mga magbalak dyan, mag, um, mag self-medicate, ang highly suggested ko pumunta ka sa dermatologist kasi yung ibinibigay na dose and duration ng agamot is depende sa body weight mo and severity ng acne. So, sa akin, sabi niya, sobrang ano lang daw, hindi sobra, mild acne lang ako, kaya yon 10 mg per day ako. So, since um, ikatird month ko, which is February, hanggang nung natapos ako ng June, ang mga na-experience ko is sobrang dry lang skin and sobrang dry ng lip. So, yun lang. Alam ko maraming parang iba pang side effects, but sa akin, yun lang yung na-experience ko side effects sa skin ko. Ang, ang, ano ba, ang mechanism of action talaga ng isotretinoin is it make your oil glands shrink or pinapaliit niya. So, alam mo naman pag oily skin ka, yung mga oil glands mo, as in sobrang active nila. So, ang nangyayari niyan, more more oil production, which means na mas nakaklog or mas prone maklog yung pores mo. Thus, magkakaroon ka ng breakouts or acne. So, ang nangyayari, dahil pinapalit niya yung pore glands mo or mga pores mo, hindi ka masyadong nagiging oily, dry skin ka. Thus, hindi ka magkakaroon hindi ka magkakaroon. In course of 6 months, my skin was way better talaga compared mo dun sa mga previous months ko. So, slowly nagiging okay yung skin ko. May mga ginagamit pala akong um, mga skincare products na 
um, which help to fade my um, acne acne marks or pimple marks. So, ako kasi pag nag-pimple, palang pula talaga siya. As in, kitang-kita mo talaga agad siya. And yun pala guys, if you wanna know kung ano yung mga ginamit ko or current skincare product or skincare routine ko, please let me know in the comment box below kasi baka gumawa ako or gusto ko sana i-share sa inyo kung ano yung mga parang products na ginamit ko para mag-fade yung mga red marks. So, anyway, yun pala so, during the course din na pag-itay ko ng isotretinoin. Before kasi sensitive yung skin ko. Like, kahit anong gamitin ko or parang may bago ko itatry na product, mabili mabilis ako mag-break out. Sobrang tagal ko or mat ano ko matagal akong parang mahiyang dun sa product or parang ah, lagi talaga nagbi-breakouts pero dun sa course ng pagtiko ng ISO 39 kahit anong new skincare product na gamitin ko hindi ako nagbi-breakout so sobrang okay na okay yung ganun and then ayun na nga pagdating ko ng um um pagdating ko ng June dahil ng di ba nitin tin taper ko na yung meds ko slowly naging combi type na yung skin ko okay lang naman kasi hindi naman ako nagbi-breakouts even small pimples wala or kung meron man yun nga magi-fade siya agad or magde-dry up agad siya in just 2 or 3 days matagal na yung 3 days so ganun pagdating ng July doon na nag-start na parang napapansin ko na nagiging oily na ulit yung skin ko until nung August or parang yung time na pumunta ako sa Baguio if you watch my Baguio video parang first week or second week siya ng August na parang napapansin ko na before kasi parang the whole day eh like hindi ako nag-retouch but parang at the end of the day pagdating sa gabi na nasa labas kami whole day ang hulas ko na or parang ang ang duwi na nung finish isipin mo nasa malamig ako and then napapansin ko rin na parang every morning kasi pagising ko sobrang oily na ng skin ko like yung T-zone ko sobrang oily na parang ang bigat-bigat na gustong gusto mo na agad uh, maghugas ng mukha inisip ko baka mainit pero hindi eh ganun pa rin naman although before nagitake ako ng isotretinoy pagising ko sa umaga kahit hindi ako maghugas ng mukha ng mga ilang oras dry pa rin yung skin ko carry lang hindi siya yung parang lagkit na lagkit na parang oiling oily tinan mo ngayon na wala pang isang oras yan nakikita nyo na may nagsasya shine na sa skin ko. So, ganyan na siya. So, isipin mo, what if minsan natutulog ako ng 12 hours? Sobrang bigat sa mukha na, yun nga, nagiging, nagsistart na mag-oil up yung skin ko. So, um, last two weeks, um, okay na yung skin ko, like, hindi ako nag-breakouts. But, two weeks ago, may tinry ako na new facial cleanser which cost me. So, that facial product, I tried it for 3 days lang. Like, 3 days lang. Hindi sa moisturizing or what. Nagustuhan ko yung facial cleanser na yun because it really strips off lahat ng dirt, impurities, oil sa skin mo. Na parang ang sarap niya kasi parang sobrang squeaky clean talaga yung feeling niya. So, akala ko okay siya. But after 3 days, like, ika 3rd day or 4th day ko na pagamit ang product na yun, is nag-start ako magkaroon ng small bumps. If you watch or if you mean following me, following me sa akin mga social media accounts like Facebook or Instagram meron akong pinos na parang yun nga nagsistart na may mga small bumps with pus siya hindi lang kasi siya isa so parang tatlo or apat siya and then parang ang katik-kate ng skin ko like um nyari yan flat siya tapos parang merong pula dito yung mga ganun pero flat naman siya pero ang katikate niya until ayan nga after noon so sabi ko ay shit nagbe-break out sa ko so I stop using the product and then yun nga parang hinayaan ko tini parang doon na start na gumamit gumagamit na naman ako ng mga parang um mga pimple patch until ayan naglabasan yung mga ganyang klaseng pimple yung parang uh, matigas siya. Yung alam mong magiging pimple siya. But, buti nga hindi na siya lumaki. So, sabi na natakot ako na parang, oh my god, natutrauma na ako na parang, ano ba to? Relapse ba siya? Or like, breakout lang siya from the product. Kasi, ayun nga, nagsisimula na naman. And, imposible din kasi na parang, inisip ko kasi, baka magkakaroon na ako. Ayun pala, nung nag-take ako ng isotret, um, before kasi, before ako magkaroon, before nung mag-take ako ng isotret, before ako magkaroon, nagkakaroon talaga ako ng pimple, breakouts, or what. Pero nung nag-take ako ng isotret, you know, wala akong na-experience na parang pimples or what before ako magkaroon. Pero ngayon kasi, magkakaroon na ako next week. So, I'm not sure if ma-upload ko to this week, today, September 1 or 2, pero baka next week ko siya, or parang, yan nga, after one week. So, at least, di ba, may pusa sa record ko. So, ayan. And then, kung makikita nyo, okay na yun dito. But, ayan o. Oh, pero ito pa fade na yan. Ito rin pa fade. And ito, yung isang malaking, uh, ito may pasto eh. May butas yan. pin ko siya. Nilagyan ko siya ng pimple patch. Ko, oh my God. Ito na naman yung season ng paggamit ng pimple patch. Kasi parang since Feb, hindi na ako gumagamit ng pimple patch. So, alam mo yun, or any parang anti-acne treatment ha. Hindi na ako gumagamit since Feb, kasi hindi na kan masyado nagaka-pimples or hindi naman kailangan Ayun gamitan. Na, I just feel so sad na parang feeling ko lang ha. Parang um nagsi-start na naman bumalik sa dati yung skin ko. Like super parang post 2 months pa lang naman pero super oily na yung skin ko like 
oh my god, hindi ko naman ini-expect na ganun. Parang ini-expect ko kahit, sige, oily or combi, pagising ng umaga. Pero, girl, ngayon, like, grabe, lapot na lapot na naman ako pagising ko ng umaga. Kasi, lagkit na lagkit na, isipin mo, ayan, no? Tinan mo, girl, nagsasaya na naman ako, wala pa isang oras yan. Alam mo yun, nakaka, nakakalungkot so, na. So, ayun ito. lang naman, or ayun yung mga updates ko for um, post two months of taking acting. And guys, alam ko sa mga nanonood nito, siguro it kayo yung mga nag-iisip pa mabuti kung mag-take kayo, or alam mo yun, bago ka talaga mag-take na itong drug na to, which is one of the most dangerous drug din kasi to, alam mo yun talagang super ang super ang sobrang manonood ka, mag-research ka and all. I feel you guys kasi ganyan din ako. And kayo guys, if you have any questions or comments, suggestions, or yun nga, anything about acnitine or isotretinoin, please let me know in the comment box below. Or you can private message me. I'm responding naman sa mga ganong klaseng messages. And sana this video yung nakatulong sa inyo. And sa mga nag-iisip dyan mabuti kung ako at tatanungin nyo, better consult a dermatologist and if ma-prescribe ka ng isotretinoin kung hindi ka naman lahat mong plano magbuntes or what or lahat na try mo na matanda ka na wala pa rin acne pa din girl ako masasabi ko worth it si isotretinoin but yun nga katulad ko low dose ako may chance talaga na mag relapse daw and so pero alam mo yun worth it siya sobrang okay yung skin ko ngayon compared mo talaga nung last year so yun guys sana nakatulong tong video na to please do like and subscribe and sana makita ko yun on my next video and thank you for watching bye